来来来，走走走，走起来，一二一，大舞台。<笑>两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快，一直没有眼睛，一直没有尾巴，真奇怪，真奇怪。你们快下来，下来！你明天飞，你快点！我跟你说，你你慢点，慢点，慢点，慢点。唱怎么样？人家都说不让喝了，不让喝了，非要喝。那如果我不喝，我就要亲你啊！我亲你，你愿意啊？你愿意我还不愿意，守身如玉。所以就说嘛，不要再假扮什么情侣了，你又不听。陈正业，嗯嗯，你从实交代，你是不是暗恋我很久了？喝醉酒之后，自恋的毛病还是没改。不要打断。如果，如果我真的亲你的话，你会不会生气？我没打算正当防卫吧？哎，哎，小伟超，嗯嗯嗯嗯嗯，憋死了，心到了。你干什么？你干什么？你为什么睡在我的房间啊？我我昨天晚上太困，我可能就是睡着了。那你这个怎么解释？陈明烨，你到底对喝醉了我做了什么过分的事情？老弟们，哎呀！哈哈哈哈哈！哎呀，没事，我走了。没事。但是。我想哭。哭呀！哭出来！哭出来不可能。我们赢了，快！我们是冠军。我练了那么久，团体赛冠军，第一块，团体赛金牌。但是我的分数好低，我是最低分。我要军恋，我路上训练
我都喝醉了，你还拍我？嗯，哎，不，我眼睛特别好上镜。你，你等，我手机没电了。等一下，现在几点了？我怎么知道？啊，他他来不及。沈正义，你，你给我哎，去找饭了。对，找饭了。不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不是沈沈正义，他来，你怎么弄的？啊？这这很简单。你吃饭去啊？好啊，一会儿啊。好啊，那我先去啊。好嘞。方南，那个你跟谁在一起呢？哦，哦，是我，我们也马上出发了，待会儿见啊。沈正义，这一晚上去哪儿了？啊？哎哎，不，等一下，等一下，你这一晚上没回来，去哪儿了？啊？这头发乱的，我的天哪！我一时半会儿真的没办法给你解释，但是现在最关键的是先去比赛，比赛，比赛来不及了，拿衣服，拿包，快，比赛。强调过了，在比赛场上什么最重要？你和他人的安全最重要。你听进去了吗？这次赢算侥幸，下一次没这么幸运了。
方教练。其实我觉得沈正一这次比赛啊，进步了很多。这个孩子呢，我觉得他的未来啊是特别可期的。哎，来来来，好，干嘛？休息休息休息，马上喝茶。吃火锅。好好，我我留这回请客。陈毅没事没事啊。没关系，你们已经很棒了。我当年第一次比赛的时候，可是连决赛都没进啊。比起之前野路子，你现在真脱胎换骨了。哎，有什么野路子？肖教练，肖教练，对不起啊，我跟于冰凌还有差距。今天非常好，虽然比赛输了于冰凌，但技术动作完成的非常的好，进步很大，我很满意。继续努力。振一，你太厉害了，听到没？庄教练都说你进步了，哎呀，你高兴一点，真的很棒的。比赛而已。好了，赶紧下冰吧。快走，快走。好啊，这一晚上没回来，原来是去和少北生鬼混了，怪不得问王俊他不敢告诉。哎呀，我那是照顾喝醉的少北生，我都没有拿到第一名，你就只知道关心我的八卦。得了吧你，你第一次参赛能拿到奖牌就很不错了。张一，林冰凌，祝贺你啊！谢谢，你也确实比上次滑的更好，回去再练练，下次未必会输给我。不得不说，你们庄教练带新人还真是有一套。啊，我们新人不是庄教练带的，是肖教练带的。那真是可惜了，什么意思啊？肖涵教练，我得第一了都不祝贺我一下呀？恭喜你！可惜罗小艺没来，没能看见我上台领奖。其实你们竹峰的新人水平挺不错的，可惜肖教练应该打算让他走我的老路吧？于冰凌，你适可而止。我就是好奇。沈真一和罗小艺，你觉得谁更强啊？当然当然是罗小艺了，而且我们两个练的专项不一样，他是练一千五的，专项不一样也没关系，对吧，肖教练？毕竟连霸训这种事情都做得出来，罗小艺可真是越来越有出息了。走了。你们收拾收拾，我先走了。周教练再见，教练再见。还于冰凌说那些奇怪的话是什么意思啊？这么大八卦你不知道？不知道。这个事儿啊，我听王芳给我讲，绝对保证。什么事儿啊？来了。于冰凌，你迟到了啊！赶紧训练。赶紧热身，把剩下的补上。休息。你快练呀，别惹教练生气了。你装什么布袋呀？于冰凌，我跟你说话呢，没听到是吧？我要退赛。你说什么？你要退赛？肖教练，你不觉得你很不公平？明明我的单圈成绩跟罗小艺没有差别，为什么这次临边我又给他打辅助了？我什么时候才能出头啊？我不服。这是队里的决定。罗小艺的平均成绩要比你稳很多，临边让他冲刺可以减少失误率，也可以增加夺金的几率。但队里也商量过，下个赛季也许会让你去。肖教练，你太偏心了。要是我也能每天特训，我肯定比他滑得更快。李冰凌。可惜你的实力配不上你，我配不配得上是你说了算的吗？我是不可能再给你打辅助罗小。于冰凌，你干什么？闹情绪可以，别跟我拿比赛开玩笑。肖教练，我没跟你开玩笑，我决定转队去飞翔了。感谢你这一年对我的用心栽培。赛场见。冰凌。
继续训练。愣着干嘛？训练。不是事实。肖教练也不是那样的人啊，而且我们都跟他训练这么长时间了，他确实是个好教练。但我觉得吧，会不会是因为你觉得他好，所以你就对他自带的那种滤镜？我跟你说，那可真没有啊。我觉得就是于冰凌和陆小艺他们自己本来就有点什么，然后把肖教练夹在中间设计。那肖教练也给我家训过。没准他就是这样的教学方式，吧？因材施教，没有道理。对他们说，其实受伤之后，你可能再恢复了，什么动作都能做，咔一下就三周跳。真的真的，我上次崴脚就是瞎扯。自己吃完了。嗯，这附近也没有卖吃的地方。被你一说，我也懒得饿。哎，算了，忍忍忍忍，就到学校。嗯，来点儿，再来点儿。啊。哎，够吗？够。吃点黑巧。充体力，真甜呐、啊！这是我见过最甜的黑巧。别他们，吃你的。我不吃我的。想要靠近你。啊！生日给我一个呗。哎，我也想吃巧克力。来吧。乐乐。嗯，一盒。好吧，你这个不乱亲。我整一盒呗。没有。没了，没了。真没了。这么臭。这么臭。为了大家的安全，请把安全带系上。我们发车了啊。啊。就很好奇未来的模样，因为所有明天与没有关。乐乐，我帮你拿包。谢谢。有关。这，我拿。啊。嗯，不用谢。第一次比赛取得这么好成绩，哇！那这也说不定就是我的了。这是给花花队的，这是给短刀队的，有你的份。分你多，分你多，这样吧。行，欢迎回来。谢谢你啊，小铁，这花真漂亮，有心了。没事啊，我有事跟你说。啊。我联系上库里了。就是你的偶像。冰上传奇库里，我通过邮件联系上了他，我给他看了你完成三 A 的视频，他透露自己很快就会来中国，并且招收一名选手去俄罗斯学习。真的假的？这消息准确吗？是他亲口跟我说的，当然准确了。我觉得这对于你来说是个很好的机会，你可以提前准备起来了。李密去年也去过库里那儿。这消息太及时了，我都不知道怎么谢你了。你要是真感谢我的话，就请我吃饭吧。行啊，那今天晚上。呃，正好叫上真一他们，拿了银牌帮他庆祝一下。那再叫上乐乐。好呀、啊，可以啊。真一乐乐，北辰晚上请客，一起去吃吧。好呀、啊。那我到时候定好位置发给你们。OK。
晚上好，晚上好，那我先坐这儿了。啊，好。他没跟你一块来吗？我没回宿舍，我问问吧，他们应该也快来了。好。啊，那我先点菜。嗯。难得少北生请客吃饭，今天咱俩要大吃特吃一顿。谁呀、啊？肖青，那我们到哪儿了？那我们也赶紧出发吧，让咱们进入。嗯，怎么了？我不想去了。为什么？嗯，那咱就不去了。毕竟这么冷的天儿，为了一顿饭出门，太不值。适合学习。啊，服务员，你好，我稍等啊。真喜欢吃屎。啊，你也不用客气，随便点。好，那我帮张一跟乐乐也看看吧。啊、哦，谢谢谢谢，那拜托你了。张一喜欢吃这个红烧鸡块。啊，要一个红烧鸡块。嗯，好的。还有尖椒肉丝。两个都要一个。差不多。好，那我再点一个，看看。要一个番茄炒蛋，一个酸辣土豆丝。再要一个梅菜扣肉吧。好，你再看看自己要吃什么。好，我吃什么都行。我再看看，那我点点喝的。郑一说他不来了。啊？为什么？他说他临时有事儿。看。那我们还吃吗？吃吧，菜都点好了。不好意思，刚才我要的红烧鸡块跟尖椒肉丝就帮我打包吧，不用上桌了。哦，好。你帮我给真一他们带回去。好。那就先这样吧。好，谢谢，不客气。正义，我我表哥马上就要过生日了，你说我是送他条围巾呢，还是送个外套啊？都不错。那我再看看。正义，正义，我在唯品会上看到一个外套，之前邵北生也穿过，你看看好不好看？你怎么什么事儿都能提到邵北生啊？那算了，我们去吃。如果一个女生要给你送礼物，你更喜欢哪个？想送我礼物也不用这么直接了。冬天送温暖，挺好。这个牌子，男生应该都喜欢吧
给你们打包了。你跟邵北生饭吃的怎么样啊？还行吧，感觉邵北生有点放不开，毕竟他在名义上也不是单身。带给你的菜吃了吗？在忙什么事儿？真衣不吃吗？你们先吃好了。哇，这这不都是蒸鱼在吃的菜吗？嗯，我特地点的，还没上桌就打包回来。现在刘飞都走了，咱俩分手的事能不能安排一下？都说了再忙，回头再说吧。我，我感受到那股杀气，谁惹你了？没谁。睡觉。是啊，哎，跟你们说个好消息啊！我跟邵北生要提前解除合约了。啊？吃饭吗？邵北生。小雨生，怎么才下课啊你？干嘛？你要是想提分手的事儿，没门！我送你礼物。真的假的？送我什么？你看，这都是我好不容易收藏的，你看看你有没有什么喜欢的？我真的假的？啊！这这么多限量版，你……你为什么突然送我礼物？我是觉得分手的事情其实还可以再商量一下。我说了多少次了，分手不可能。你按协议来，没商量。可是刘飞都已经走了，为什么不能分手啊？那他万一过节回来看老马，我怎么办？那到时候我们再演一次就可以了。分就分了，所有人都知道，我还演什么呀？那也能复合呀，这个事儿可以商量的。不行。哎，你回来！哎，不是，你你有不毛病。这次校际赛大家表现的都很不错，但唯一的遗憾就是没能拿到一块金牌。虽然我们没获得金牌，但是是竹峰队有史以来获奖牌最多的一次。五百米一银一铜，一千五百米拿到了银牌。王芳，顶住了压力，打得很稳，而且有所提升。继续努力，柳思思可以独当一面了。方南不像以前不自信了，敢打敢拼，好样的。朱乐乐跑得很快啊，比任何一次训练都好，加油。沈正英，恭喜你，成为了一名真正的专业选手。无论你们每一个人是否获得了奖牌，你们在短时间内都有突破，值得表扬。现在我最想关心的是，这一次校际赛之后，大家有什么收获？可以说说。我没想到一千五百米决赛的时候，于碧玲会放弃自己夺冠的机会给队友打辅助，是我判断失误，让飞翔拿了金牌。不过
，飞翔团队协作真的很厉害，输得心服口服。非常好，你们已经开始关注团队了。一个天才的成功可能不可以复制，但是一个强大的、团结的队伍是可以学习的。记住了，你们不比任何人差。校际赛已经结束，接下来就是凌云杯。我希望在凌云杯的时候，让所有人能看到一个全面强大的竹峰队。有没有信心？有。我就说嘛，我闺女就是天才。这头一回参加正式比赛就拿到了银牌，我闺女不是天才，谁是天才啊？切，一个校际赛又不是正式比赛，银牌和天才差远了去了。拜拜，我妈知道我成绩了吗？当然了，正偷听呢。那怎么样？她消气了没有啊？别的你不管，你呢就好好庆祝。爸爸相信你，下一次比赛争取第一，拿到金牌。盲目自信，这样只能低估对手。那我什么时候能回家？我想回家了。我们也想你，你呀、啊，现在学校好好庆祝一下，家里的事交给我，等你爸爸生气了，我就等着你回来。知道了，挂了。果然是虎父无犬女啊！说的好像跟你会滑冰似的，那还不是我的基因？我好像也有那么一点点吧。你你你偷听我打电话？我什么时候偷听你打电话？你自己嗓门那么大，想不想知道依依的成绩啊？我不感兴趣，反正我是不会同意的。给我笑的。大美女都是刀子嘴豆腐心呐、啊，嗯，美。朱乐乐啊，今天下午，你说什么？我们今天，今天，今天是大明星总决赛，来自林美小易，小易获得了五百米冠军，并且刷新了记录。下面请看另外一则报道。北京时间今天上午。
私自出去参加比赛是不符合规矩啊。有校教练在，违反规定又怎样？不是怎么能出去比赛呢？谁知道他？哎，还不错啊，脚再低一点啊。休息一下吧。没事。好，喂，放松一下。你说我跳不起来，是不是因为我太胖了呀？我是不是该减肥了？谁要减肥？谁？别胡乱减肥！我告诉你，是不是练四周跳练不明白了？你看人家单人滑雪，那么多人练，天天练，哪个练成四周跳了？你急什么急？姐姐，你着什么急啊？看，跟我较劲呢不？哎，李斌啊，你劲儿也挺多的。来来来，集合了！集合集合！集合了集合了！哎，给大家宣布个事儿啊。呃，未来一周呢，飞翔队即将跟我们进行一个联合集训啊！这位是飞翔队的刘教练，这次呢，大家欢迎！好，好，好，好，好，好，好，我哥们儿从小一起玩到大啊，很优秀啊！谁让你住进来的？惊不惊吓？刺不刺激？哥们儿人特好，不是学校里就没别的宿舍了吗？哎，这刚好空一张床，队里就这么安排的，我也不想。哇，以后就是同吃同住、同学习、共同期望的好兄弟了，必须的。不多说，兄弟，我先替你收拾行李。你太客气了。哎，你想住我寝室？行，但咱们先约法三章，每个寝室都有每个寝室的规矩。我们先把丑话说在前面，让大家都好办。好，你说。第一，自己的东西放到自己的位置上，不许再坐我的床。不错。第二，寝室轮流打扫。第三，厕所要分先来后到。第四，自己的袜子及时洗。第五，不许窥探别人的隐私。你的隐私我也不用窥探，什么睡觉流口水啊，随时随地照镜子啊，还有什么枕头底下藏零食，还想骂了就装逼。我跟你说，你小时候挺可爱的，怎么长大就不接地气了呢？不是。你以为他小时候是什么好人吗？你不要被他临时欺骗了，我告诉你，小时候怕鬼，没吓到女厕所人，是不是你？给王老师写情书人，是不是你？亲爱的王老师，你好，我是李密，我爱你，我的病。刚见面怎么能上合计呢？亏我还给你准备礼物，你等着。我不要，你打开看看，你的礼物，我保持怀疑态度。你怎么能怀疑我们之间的友情啊？那我太怀疑了。你打开看看，我不看。你看看，不是你，你打开看一看。看看，别哭了。等一下，我有个礼物送给你。说话攻击。
现在天开始蓝的，用你的双手抱紧。还能看很多的日落，过了很久。假如倒流的河被淹没，星火坠落着大雨滂沱，请你记得还有我。假如宇宙星系归零了，在银河中流浪着被戳破。